Wij zijn heel trots, want onze producten worden door heel Nederland verkocht bij grote carwashes, maar ook massaal online besteld. Dus dat vieren we met een kortingscode. Die kortingscode komt nu in beeld. Dan kan je je eigen 100 milliliter bestellen. Ondertussen heeft iedereen natuurlijk al de variety box gecheckt, al besteld en weet al wat jouw favoriete geur is. Dus, kortingscode komt nu in beeld. Dan kan je nog 100 milliliter mee bestellen. Hop, twee spreetjes en jouw auto ruikt weer als nieuw. 650 pk op de linie en een beetje over de linie. Ja. Je ja, mag hier niet in. Nee, maar... <laughs> ja, ik vind hem gewoon echt extreem bruut. Ja, dat is wel een heel aparte auto. Dit hebben we bij Day One ook nog nooit gehad. Waar we de vorige keer zijn gestopt, gaan we nu door. We weten alles over ineens een bedrijf nu, XXL Nutrition, maar. Hij heeft ook een, ja, hoe moet ik het zeggen, een stal aan auto's staan waar we natuurlijk ook meer over willen weten. Dus die gaan we nu checken. Welkom bij de One trouwens. Uh, ja, René, ja. ik denk, laten we er meteen maar vol in hier, gaan. Uh, laten we hier beginnen. Hè? Gaan we hier beginnen? Ja, even... dit is iets uh, waarvan ik dacht, ja, dit, dit past ook bij mij. Klein, maar toch fijn om gas in te geven. Deze is echt voor het circuit. Ja, dit is een circuitauto. Je hebt hem niet laten bouwen, hè? hij is zo uh, ja, uit de fabriek gekomen, De auto toch? komt zo uit de fabriek. Ja. Dat is een cupauto. Die cup is af, die zijn ze mee gestopt met die Clio ja. Cup 4. En ik kon deze auto van iemand overnemen. En ik had er een keer mee gereden in Engeland en ik vond het zo vet. En wat ben... maakt dit dan zo vet? Ja, dat, 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 dat autootje, dat, uh, het is een circuit, hebben we geleerd mee op het circuit. Dat uh, geeft zoveel grip. Ja. En het is zo racy, zeg maar, echt, dat je zoveel rijbeleving hebt. Als je hiermee op het circuit uh, rijdt, dat is uh, ja, dat vind ik bizar. En je hebt hiermee op Assen gereden? Ja, ik heb daarmee op Assen gereden la, vorige week. Dat heb ik voor het eerst gebruikt. Uh, het was een beetje nat, maar het ging, uh, ging allemaal vrij goed. En uh, ja, je kan er echt heel goed mee leren sturen. Gewoon je, 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 je rijskills, zeg maar. Kun je heel goed trainen in, in die auto. Maar het gaat ook gewoon echt serieus snel. Is dit dan stiekem het meeste fun van allemaal? Um, ja, dat zou je eigenlijk wel. Samen met de BMW, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want je gaat ook op de limiet en een beetje over de limiet. Ja. Uh, ja, je gaat bochten uit, de auto begint te trekken, je vliegt een keer links, je vliegt een keer rechts. En dat, uh, dat durf je met die auto, terwijl je als je met de andere auto's dat hebt, dan denk je nou, het is wel weer mooi geweest. Ja. Voel je je ook veilig in deze wagen? Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Je zit helemaal vast. Uh, Weggelegging is goed en als de auto iets gaat doen, dan voel je dat het goed aankomen ja. en uh, je kan er heel goed op reageren. Want in die SVJ voel je natuurlijk ook echt... Alles. Ja, maar dit is nog erger. Dit, ja? is echt, dit, is, dit is een kart. Als je hiermee over de circuit rijdt, dan af en toe rijd je gewoon op twee wielen. Die gaat helemaal gewoon met je wielen van de, van de grond af. Dus en waarom moest je dan deze echt hebben? Maar dat je nou, dit is een auto die. Nou, dat ik een autootje wou zeg maar, voor het circuit. Waar denk ik, ik moet een autootje hebben voor het circuit waar ik lekker mee kan trainen, waar ik veel fun mee kan beleven. En uh, wat ik hiermee had gereden, ik vond het zo vet. Kijk, en anders krijg je meteen een soort uh, TCR-auto of wat andere. Dan wordt het meteen weer heel duur. Ik denk, laat ik hier eens maar eens mee gaan beginnen. Uh, en als ik hier uh, dit helemaal onder de knie heb, dan ga ik tegen die tijd wel weer eens uh, voor iets anders kijken. Ja, want wat is de upgrade dan? Ja, je hebt natuurlijk wat meer dingen. Ja, dan zou je in principe dan een achterwielandrijver zou ik dan willen, niet een voorwielandrijver heb je ook. Maar ik denk een uh, Porsche GT3 RS voor het circuit. Of een GT3 Cup, maar daar kan je de weg niet mee op. Ik denk dat dat uh, de volgende stap gaat, uh, gaat worden. Gaat deze dan aan uit of houden? Nee, die ga ik houden, want dan kan ik of mensen van het personeel uh, meenemen om te rijden. Ja. Of een keer een, iemand, een uh, vrienden, kennis. Uh, uh, of een vrouw ja. kan erin rijden. Dus, ja. uh, en je vrouw kan fantastisch rijden, hebben wij al ja, gehoord. Ja, we beginnen weer over. Je gaat kijken, weer over beginnen. Het <laughs> is echt ja, zo. Ja, ja, blijft erover doorgaan. Ja. En dit is eigenlijk... Uh, ja, de, me de meeste fun voor je geld, zeg maar. Er is niet iets echt anders wat je kan kopen, wat... Net zoveel fun geeft ja, ja, en ook wat dat nog zo snel gaat. En natuurlijk heb je wel wat kitkast of wat dingetjes daar en ze vandaag verlaten. Maar... Ja, leuk hè? Oké, okay, gaan we ja. door naar de M3 hiernaast. Ja, ja. Want dat is, daar heb je, daar heb je ook nog wel een verhaal Ja, dat is een bouw, dat is een... Uh, dat is een bouw, uh, pakket geworden uiteindelijk. <laughs> Ik 
Hoe lang heb je, is er gedaan over deze auto? Ja, dat is een beetje in anderhalf jaar tijd uh, is dat wel opgebouwd. Want het is een 4 liter V8 uh, met een compressor, uh, 650 pk. Uh, ja, van binnen heeft hij uh, een rolkooi en uh, ja. Ja, andere stoelen. Er zit een compleet ander onderstel onder. Speciaal onderstel, dat is van Intrax. Het is instelbaar ook voor het circuit. Andere remmen, grote verzwaarde remmen set. Verzwaarde koeling, oliekoelers, waterkoelers, alles is vergroot. Er zit een differentieel op, speciale differentieel wat heel veel vermogen aan kan, wat ook met een oliekoeler heeft. Ja, voor drift is dit heel erg. Uh, is dit top? Goed. Ja, is dit top. Maar voor het circuit is het ook goed, maar het is een, het is een zware auto. Ja. En je hebt heel veel vermogen, dus je bouwt heel veel snelheid op. En uh, ja, dan is het. Je, je krijgt het wel, maar als je daar elke keer met zo'n hoge snelheid op dat rechte stuk en dan vol in die ankers en dan de hoogte, omdat je, je zet heel veel belasting op zo'n auto. Dus Welke was de eerste? Was de, deze eerder? Deze was eerder. Ja? Daar heb ik wat circuit mee gereden, maar uh, ja, die, die is, dit, is, dit is echt heel lekker wendbaar. Dit is echt een, ja, gewoon een, zo'n zo sloophamer, zeg maar. Mag je vrouw hier ook in rijden? Uh, die stoel is niet instelbaar. Uh, die is je vrouw vast. mag hier niet in rijden. Nee, maar... <laughs> Wat zou deze kosten in totaal? Uh, ja, dat opbouwen dat kost, dat, dat is uiteindelijk toch duurder allemaal geworden als, ik, uh, als je het hoopt. Maar dat schijnt altijd zo te zijn. Ja, ik durf dat niet echt uh, precies te zeggen. Ik heb er eigenlijk op een gegeven moment ben, heb ik dat, ben ik gestopt met dat bij te houden. Gewoon, ja, nee, ik denk niet, ik wil het niet meer weten. De auto zelf was toen helemaal niet duur. Nee. Maar alles bij elkaar en het werk, uiteindelijk heeft het toch best nog wel wat geld gekost. Ja. Maar dit kan gewoon, deze mag gewoon over de weg. Openbare weg, maar dat, deze mogen zeker op de openbare deze weg. Deze zeker, ja. ja. Je had een BMW, die deed je om een, om een paal heen vouwen. Ja, die ja. Je, je vertelde me dat je een... Bentley? Ik heb toen een 7-serie gehad oh, daarna ja, op een gegeven moment, dat is een aantal jaren na, en toen een Bentley, Bentley gekocht, want ik wou, ik denk, ik moet mij gaan verwennen. Of moet, maar ik wil mij gaan verwennen met een mooie auto. Maar ik was zo zuinig op die auto, op die Bentley, dat ik hem eigenlijk uh, nooit gebruikte, niet dagelijks, alleen voor in het weekend. Dus in het weekend pakte ik die auto, ging ik rondjes rijden. En dat is natuurlijk een fantastisch mooie auto, die Continent. Alleen het, uh, qua rijbeleving uh, bood hij niet zoveel. Anders. En ook geen fun. Ja. De, ik miste de fun. En uh, ja, toen ben ik een beetje, zat ik elke keer een schuin oog toch naar die hoerenkant te kijken. Maar ja, die was net uit. Ik denk, ja, ik denk, ja, keek je naar die prijs, denk je, ja, nee, nee, niet. En ik ben niet de type die zeg maar geld, ik vind, dit is een luxe goederen, daar, moet je, daar ga ik geen geld voor lenen. Nee. Dan ga ik niet leasen, dan ga ik niet wat, dan moet in één keer afbetaald worden, want anders moet je het gewoon niet doen. Uh -huh. Nee, dus ik naar zo'n Gallardo kijken en uh, mijn vrouw zegt, maar waar ben je nou naar aan het kijken? Ja, ik zeg, die, ja, maar zeg, die wil toch die, die nieuwe contra? Ja, ik zeg, maar weet je wat het ding kost? Ja, maar kan je, gaat een beetje zo, maar, ja, maar ga, ga, kan, heb je het geld dan niet? Of wil, kunnen we niet minder eten dan? Of moeten we... Uh, moet je bedrijf Gaat bedrijf Kan je je werk? Nee, dat kan allemaal nog. Ik zeg, maar je bent gek. Dan liep, liep ze ook weg. Je bent gek, hartstikke gek. Ik zeg, hoezo? Ja, koop die auto toch? Doe je zelf. Ja, maar als je droom is... Want als je die andere hebt, dan wil je binnen een half jaar weer een andere. Ja, ze had wel gelijk. Ja, ze had gelijk. En op een gegeven moment hebben we, hebben we deze besteld. Een nieuw. En toen zijn we ook naar de fabriek geweest. Heb ik hem zelf samengesteld. Hoe was dat? Ja, dat was top. Dan denk ik, ja, hier zitten die oliesjaks. Dan zit je in zo'n ruimte, weet je wel, waar je die auto moet samenstellen. Ja. En René van XXL. Ja, daar zitten we. Ik zei, maak eens een foto. Ik, dus, ik was hier ook. Dus dan zit je daar en denk je, ja, hier zitten ze. En, uh, en, uh, nou, ja. Was dat een mijlpaal voor jou? In, in, in ja, wat je toch, ja, toch wel. Op een gegeven moment denk je, ja, fuck. Dit, uh, ik heb wie, had, wie, had, wie had dat ooit gedacht? Ja. Uh, van tien potjes ergens een beetje ja, van, importeren van, uit Duitsland. Ja, maar. Van 5000 euro lenen voor je ouders om een uh, supplementenmerk te beginnen. Tot uh, wat niemand een goed idee vond, tot dan uh, zo'n auto bestellen. Ja. In Nederland vind ik het, de wegen niet uh, echt heel erg geschikt ervoor. Uh, het is druk, het is niet uitnodigend, dus ik vind het buitenland dan mooi. En ik ben wel op een punt dat ik pas geniet als die auto, als je echt een stuk hebt gereden, dat je denkt van. Fuck, dat was de laatste tien minuten, dat was heftig. Dat, dat, was je, episch. dat je echt wel even een handdoekje op je hoofd had. Dan denk je, nou, dat ging, dat je een paar van die momentjes had gedacht, nou, dat, 
gaat maar net goed. Dat ging maar net goed. Ja, dat heb ik gewoon ook normaal met Ja, ja dat dacht ik al. Maar dan denk ik, ja, dan heb je echt dat je dat gevoel hebt. En dan word ik helemaal euforisch. Ik weet niet wat dat is. Het is een soort uh, endorfine of wat voor ja. hormonen dat ook zijn. Maar ik vind met deze auto gaat het dan nog. Want je kunt het kapje open doen. Kun je ook rustig rijden. En als je rustig met de auto rijdt, heb je ook wel meteen dat je denkt van ja, ik ben even lekker onderweg. Wind ik, door je haar. Uh, ja, dat, maar er was iets te veel wind op een gegeven moment, dus oké, okay, dus, uh, dat is ergens een keer fout gegaan. En toen, dus toen had je deze, toen dacht je bij jezelf, nou, uh, ja, we moeten toch nog heel even kijken ja, naar... Uh, uh, ja, ik was al, ik, uh, kijk, ik had deze auto, maar een kennis van mij, die, had, uh, een, uh, die heb ik daar leren kennen op de, op de, bij Lamborghini. Ja. Een hele leuke man. En die hadden een groene S2, een, een uh, Aventador. Deze. Uh, ja, de voorloper zeg maar van ja. deze. Ja, ja, dus en ik zat altijd naar die auto te kijken. Ja, ik vind die horeca vet. Ik vind dat super. Ik ben er echt, echt helemaal blij mee. Ja. Maar dit is echt... Ja, ik denk, dit vind ik echt een eindbaze auto, zeg maar. Dat vind ik echt een... Dat vind ik, ja, dit is gewoon wel... Dit was echt mijn droom eigenlijk. Hoeveel zijn er? 900. We zijn er op zich best veel, maar ze waren toch vrij snel uitverkocht. Uh, ja. Maar wat maakt deze auto zo nog specialer dan deze auto voor jou? Uh, nou ja, of het specialer is, weet ik niet zozeer. Maar het is. Uh, ja, ik vind hem gewoon echt extreem bruut. Hoe rijdt hij? Wat, wat ja, dit, is echt, uh, dit is echt veel puurder. Kijk, als je. Uh, ik, Hier hoor je elk steentje. Ja, dat heb ik jou verteld. Ja. Hè? Kijk, het is, er zit zo'n zo carbonen monokop op. De, nee, zonder monokok, zonder uh, isolatie. Dus elk steentje wat jij oppikt van de weg, dat slaat tegen de onderkant. Dat hoor je piepen kraken. Oeh, ik zou elke keer denken. Oeh. Ja, maar dat heb je. Maar er zit een differentieel op de voorwielen en op de, op de achter, voor- en achteraf zit er ja. die differentieel. Die hoor je allemaal grijp. Die hoor je allemaal heel mechanisch. Het stuurt heel zwaar, het remt zwaar. Uh, het dak kan niet open. Ja, dat kan er niet open, maar dat wou ik ook per se niet, want je hebt je ook, maar ik vind dat bij deze auto, omdat het zo'n agressieve auto is, vond ik dat uh, niet passen bij die auto, ja. maar dat is ieder zijn mening natuurlijk. En uh, deze auto heeft een enkele koppeling, dus gewoon een gewone, gewone koppeling, deze heeft een dubbele koppeling, dus dat ja. valt allemaal heel smooth. Ja, met deze auto, als je die in de, in de Corsa stand zet en je geeft hem echt op zijn op sporen en je geeft uh, gas en je gaat schakelen en een schud je, je, je krijgt gewoon een zweetvlag in je nek, je zit een schud in die auto, het gaat echt zo paf is het. En ik kan goed vertellen hè. Ja, dat is echt, ja, uh, ik ja, ja. het al bijna. Ja, maar ik beleef, ik zit er weer helemaal ja, in. Ja, maar dat vind ik toch mooi. Zou je hem voor mij eens willen starten? Ja, dat, uh, dat zal ik eens even doen. Tussendoor, dit is waarom wij Day One World of Cars zijn gestart. Je kan bijna niet ruiken. Ja. Je kan het wel proeven. En je hoort het. En dit is waarom wij onze eigen autoshow zijn gestart. Door dit soort dingen. Is toch keihard? Ja, en dit waren 5000 toeren, want hij is koud. Ja, ja hij is koud, dat zei ik al. Ja, dat, dus dat waren 5000 toeren en dan kan dat tot de 9. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Ja, maar dan, dan word je er, doof. Maar dan komen er ook vlammen uit. Het is toch even heel wat anders weer? Deze, uh, dat is zeker iets anders, maar dit, dit, ik heb jou ooit verteld dat ik uh, wat ouders... Het is de originele kleur. Ja, dit is een originele mat zwarte kleur van Mercedes, zoals je uit de fabriek gekomen. Dat is een zonder lakierum. Ik heb jou verteld dat ik ooit, uh, zeg maar, heb je spijt van, nou, ik ben op een gegeven moment wat auto's gaan verzalen. Dat ik denk, ja, mijn serische motoren. Dat heb ik uiteindelijk weggedaan en uh, deze auto had ik daar ook, was ook een van de auto's en die hebben we gehouden. En op een gegeven moment uh, had ik hem staan. Maar waarom gewoon... heb je deze gehouden dan? Uh, omdat we streetcrasm gingen rijden en ging mijn vrouw hierin rijden. Die heeft hier de streetcrasm in gereden een paar keer. En ik vind die auto, ik vind dat zo'n brute auto vanwege dat grote blok. Ja. Dat 6,2 liter blok. Het heeft zo'n ja, zo apart geluid ook. En als je dat echt, uh, ja, als je dat echt op, op trap er begint van auto te hameren, zeg maar, dat is zo'n heel apart AMG geluid. En ik vind dat heel mooi. Dat, 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 dat komt nooit meer terug. 
Dat is een tijdperk. Dat zijn ook die turbomotoren, die, 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 die turbo's zijn dat nu. En dit auto heeft zo'n specifiek geluid. Ja, dat komt gewoon niet meer terug. En zo'n grote motor komt nog niet meer terug. Dus die auto die doe ik ook niet meer weg. Die hou ik gewoon. Ik vind dat heel uh, mooi. Buiten dat mijn vrouw misschien... Uh, Wil je me starten voor mij? Zo. Het geluid waar ja, het over hebt. Ik weet niet of we dat, of we dat, of we dat heel erg gaan horen met natuurlijk. deze auto. We kunnen dat proberen. Hij ruikt ook lekker. Ja, hij ruikt allemaal zo lekker hier. Oh. Wat zou deze kosten, denk je? Uh, ja, dat durf ik ook niet precies te zeggen wat, het nog, uh, wat die auto's opbrengen op dit moment. Ik durf het niet. Uh, uh, voor mij zakken ze niet meer echt in prijs. Nee, hè? Nee. Ja, mooi. Maar, en dan gaan we naar eigenlijk wat ik. Ja. Stiekem, kijk, het is allemaal prachtig, hè? Ja. Het, ik krijg weer in de comments, word ik weer afgemaakt. Wat ja. zeg je nu, Jay? Maar dit. Dit is toch, ja. Ik weet niet. Dit, ja, dat is een heel aparte auto. Ik dit vind hebben we bij een... Day One ook nog nooit gehad. Waarom is dit voor jou zo'n aparte auto? Ja, ik vind ten eerste vind ik het een... Uh... Het model heel mooi. Ja. Uh, ik vind de mas ik, uh, het merk Maserati en het, en het geluid. Het geluid is van deze auto dat is gewoon bizar. Uh, dat gilt zo enorm. Uh, dat, ja, dat zie je eigenlijk bijna niet meer. Er zit een, dit is een Ferrari motor, maar daar is geloof ik een heel licht vliegwiel in gezet waardoor hij heel snel in zijn toeren klimt. Uh, dit is dan ja, de normale Stradale dat is, of, de, of de normale Gran Turismo is een beetje zo'n van een auto dat je denkt van nou gaat het al over, hoe rijdt het nou eigenlijk allemaal? Het is meer een beetje de koets, het is mooi, maar het rijdt wat minder. Maar deze dit rijdt wel. Ja, maar dit is, een, dit is dus echt een, uh, ja, een beetje voor het circuit aangepast, in hoeverre je dat natuurlijk van over kan spreken, omdat het een grote auto is. Maar er zitten ja, de keramische remmen zitten hierop, die heeft een totaal andere, is hier totaal anders afgeveerd. Er zit een uh, andere versnellingsbak op. Carbon. Ja, is helemaal carbon uitgevoerd van, uh, van binnen uh, de, de auto. En, uh, ja, de kleur. Ja, ik vind Maserati altijd namelijk een, een klassenbak. Ja, ik, ja is, dat is het ook. Het is, ja, het is, vind ik ook. Ja. Het is, weet je wel, je komt statig aanrijden. Maar als je dan dit ziet, dit is... Ja, dit is een beetje een schreeuwerige auto. Maar kijk, als ja. je hier nou die motorkap ziet. Kijk, die, 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 die trein, die trein, die... Die, die, die een drietand. Die drietand, ja. ja. Ik kan er even die is uitgespaard uit de lak en dat is carbon. Dus hij is gespoten. Behalve hier. Ja. Sommige mensen denken, er zit een sticker op. Nee, er is geen sticker. Ja. Dat is uitgespaard in de lak. Ik denk dat het een ondergewaardeerde auto is. Als je bijvoorbeeld ziet andere auto's in dit van deze tijd, zo bepaalde Ferrari's, die zijn heel duur geworden. Deze auto nog niet. Dus ik denk gewoon ook dat een auto is, die wordt niet minder waard. Maar daar heb ik het ook niet voor, omdat het meer waard is. Ik heb het omdat ik het mooi vind. En uh, ja, dat is, dat, dat is gebied gewoon een hele mooie, mooie rijervaring, deze auto. Ja, en dat gaan wij zo meteen even ja. testen. Alleen dat doen we dan wel in de derde en laatste aflevering. Gaan wij... Ja, want we moesten er eentje kiezen en uiteindelijk werd het dus deze. Daar hebben jullie mede helpen kiezen. Maar wij ook natuurlijk hier, eerlijk, want we hebben dit nog niet gezien bij Day One. En we moeten wel uniek blijven. En dat we hier al een kijkje mogen nemen, is natuurlijk super uniek. En je ziet natuurlijk de eerste twee auto's daar. Dat is ook waarom wij bijvoorbeeld op 1 juni naar Assen gaan met Day One World of Cars. Waar we de Summer Edition gaan doen, omdat we ook willen laten zien wat dat soort auto's kunnen op een circuit uh, en zo hebben we voor binnen op uh, 18, 19 december uh, hebben we alles zoals dit staan. Ja, weet je wel, en dan wordt het wel redelijk compleet. Dus we gaan uh, uh, instappen, alleen ja, dat wordt uh, dan uh, de volgende aflevering. Dank jullie wel voor het kijken. Verge vergeet niet even uh, XXL Nutrition overal te volgen, dat is ook belangrijk. Um, ja, ik heb, ik heb, hier heb ik zin in. Deze hebben we nog niet gehad. Ja, dat gaan we wel. Dus laat even in de comments weten wat jullie van deze aflevering vonden. Welke van deze auto's is jouw favoriet? Dat wil ik ook graag nog even horen. Vergeet niet te abonneren, want dan ben je een held. Alleen dan kunnen wij namelijk meer content maken, betere content maken. En uh, kunnen we meer voor jullie doen. Dus dankjewel. Dit was Day One. Spreek jullie later. Ciao.